அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இம்பல்சஸ் அதாவது நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நர்வ்ஸ் இருக்கு இல்லையா நரம்புகள் அந்த நரம்புகள் வந்து இம்பல்சஸை வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது தூண்டுதல் உணர்வுகளை வந்து எப்படி கடத்துது அப்படிங்கிறத நாம் படிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் தான் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் பேசுகிறது உங்கள் காதுக்கு கேட்குது அப்படின்னா எப்படி கேட்குது உங்களுடைய காதுக்குள்ளே அது போகுது அப்புறம் காதுக்குள்ளே ஹேர் செல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த ஹேர் செல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அது வந்து இட் இஸ் கிவிங் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து நர்வ்ஸ் நியூரான்ஸ் வழியாக மூவ் ஆகி பிரெயினுக்கு போகுது சரியா பிரெயினுக்கு போகுது ஸோ அந்த பிரெயினுக்கு போயிட்டு அது திரும்ப ரிட்டன் வரணும் ரிட்டன் எப்படி வரும் இப்படி நீங்கள் போகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சென்சரி இம்பல்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஓகே இப்போ உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செய்ய சொல்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போது அந்த எடுங்க அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுடைய இயர் வழியாக உங்களுடைய பிரெயினுக்கு போய் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக மோட்டார் நவுஸ் வழியாக எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் உங்கள் கை பண்ணுது ஸோ அப்போ அந்த கைக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகுது மோட்டார் நவுஸ் வந்து கையில் வேலை செஞ்சு கையில் இருக்கக்கூடிய மோட்டார் நவுஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டு உங்கள் கை வந்து வேலை செய்து ஏதோ ஒன்று எடுக்குது இந்த மாதிரி பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்டு ஸோ இது வந்து எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப கீனாக வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன முதல்ல வந்து உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அதை வந்து உங்களுக்கு புரிய வச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு வந்து இம்பல்சஸ் கண்டக்ஷனில் ரெண்டு முக்கியமான செயல்கள் நடக்குது சரிங்களா ரெண்டு முக்கியமான செயல்கள் நடக்குது அந்த ரெண்டு செயல்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெஸ்டிங் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் இன்னொன்று ஆக்ஷன் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெஸ்டிங் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஆக்ஷன் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் இது எல்லாமே வந்து நியூரான்ஸினுடைய மெம்பிரேன்னா எதில் இருக்கிற மெம்பிரேன் நியூரான் நரம்பு செல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த நரம்பு செல்களில் இருக்கக்கூடிய செவ்வு இருக்கு இல்லையா பொதுவாக செல் அப்படின்னாவே செல் சவ்வு இருக்கும்ல அந்த செல் சவ்வு தான் இங்கே மெம்பிரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா இந்த மெம்பிரே மெம்பிரேனினுடைய சவ்வினுடைய உள்ளார்ந்த திறன் சரிங்களா உள்ளார்ந்த திறன் சவ்வினுடைய உள்ளார்ந்த திறன் அதில் ரெஸ்டிங் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ஆக்ஷன் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நான் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா இப்போ நான் உங்கள் காதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுடைய நரம்புக்குள்ளே ஆக்ஷன் மெம்பிரேன் பொட்டன்ஷியல் வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கு இன்கேஸ் உங்கள் காது எதுவுமே கேட்கல அப்படியே சைலண்ட்டாக நீங்கள் எப்படி உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களுடைய நரம்புக்குள்ளே ஏதாவது வினைகள் நடக்குமா நடக்கும் சரிங்களா நடக்கும் ஸோ அது எப்படி அது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இதில் பேசுவோம் நாம் பேசின உடனே உங்களுடைய காதுக்குள்ளே அந்த சப்தம் போச்சு இல்லையா அந்த டைமில் உங்களுடைய நரம்புகளுக்குள் நடக்கக்கூடிய மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பேசுவோம் அதுதான் ஆக்ஷன் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் சரிங்களா ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா நான் பேசாமல் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய நரம்புகளில் இது காதில் இருக்கிற நரம்பு மட்டும் கிடையாது சரியா இப்போ வந்து கையில் இப்படி தொடுறாங்க பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒரு ஆள் நம்மளை அழுப்பிட்டு டச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல வச்ச அந்த ஸ்டிமுலஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தூண்டுதல் அது என்னுடைய சென்ஸ் ஆர்கன் வந்து சென்ஸ் பண்ணியிருக்கு கை வச்ச உடனே யாருன்னு நான் திரும்பி பார்க்குறேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டிமுலஸ் தூண்டுதல் வந்து உணர்வுகளாக அந்த இம்பல்சஸ் வழியாக போய் சாரி இம்பல்சஸ் ஆனது நரம்புகளின் வழியாக மேல் சென்றிருக்கிறது அது எப்படி போச்சு என்னது போச்சு ஓகேங்களா சும்மா நாத்துக்கு இம்பல்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ என்னது கிரியேட் ஆச்சு என்னது நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் நான் சும்மா இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நரம்புகள்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியலில் இருந்திருக்கும் ரைட்டா அதே போல் யாராவது டச் பண்ணிவிட்டு டச் பண்ண உடனே ஒரு தூண்டுதல் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஆக்ஷன் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் இது புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ரைட்டு ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சரி இப்போ இது இதை வந்து டைரக்டாக நான் சொன்னேன் அப்படின்னாக்கா வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை
ஸோ இதில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சென்சரி ஆர்கன் இருக்குது சரியா இப்போ என்னுடைய ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் செல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்கின் கெல் ஸ்கின் ஸ்கில் இதாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா அந்த ஸ்கின் செல் வந்து இட் இஸ் கனெக்டட் வித் மை பிரைன் த்ரூ சென்சரி நியூரான்ஸ் சரியா சென்சரி நியூரான்ஸ் அது வந்து பிரெயினில் போய் ஆக்டிவேட் ஆகி சரியா பிரெயினில் இங்கே காமிக்கலை ஆக்சுவலி வந்து இது ரெஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் பற்றின ஒரு வீடியோ அது சரியா அதனால் இங்கே பிரெயின் காமிக்கப்படலை சரியா பிரெயின் காமிக்கப்படலை இது வந்து ஒரு அந்த ஹார்ட் பேனை வந்து அந்த சின்ன பிள்ளை தொடுது ஸோ அது வந்து எப்படி ரெஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் ஆக திரும்ப மோட்டார் நர்வஸுக்கு போகுது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலும் மூளையில் போய் ப்ராசஸ் ஆகும் ரெஃப்ளக்ஸ் ஆக்ஷன் தவிர சரியா ஸோ அப்போ ஷோல்டரில் ஒருத்தன் தொடரான் அப்படின்னா டக்குன்னு அது ஸ்ட்ரைட்டாக என்னுடைய பிரெயினுக்கு போகுது அந்த தூண்டுதல் சரியா பிரெயினுக்கு போகுது அப்புறம் பிரெயினில் இருந்து அது என்னுடைய இந்த கழுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மசில்க்கு போகுது அதனால் நான் திரும்பி பார்க்குறேன் பிரெயினில் இருந்து மோட்டார் நர்வ்ஸ் வழியாக மோட்டார் நியூரான் வழியாக என்னுடைய கழுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மசில்ஸுக்கு போகுது இப்போ நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதையும் இதையும் பொருத்தி பாருங்கள் நான் எடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சரியா எடுங்க அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே உங்கள் காது வழி அந்த எடுங்க அப்படிங்கிற உணர்வு போகுது எடுங்கன்னா என்னது அப்படின்றது ஒன்று தெரியுங்களா உங்களுக்கு தமிழ் தெரியணும் அந்த இடத்துல ஸோ அப்போ அவன் பிரெயின் அதுக்கு தேவை பிரெயினில் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எடுங்கக்கு ஒரு மீனிங்கை உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கல்ல உங்கள் பிரெயினில் அது கூட இன்டர்பிரேட் பண்ணும் என்னோடய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஓ எடுங்கன்னா இதான் மீனிங் போல் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் உங்களுடைய மோட்டார் நியூரான் வழியாக உங்கள் கை மசில்ஸுக்கு போயிடும் கை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசைகளுக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ எந்த ஒரு ப்ராசஸும் உங்களுடைய பிரெயினில் போய் ப்ராசஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் மோட்டார் நியூரான் வழியாக உங்களுடைய மோட்டார் ஆர்கனுக்கு போகுது சரியா இப்போ எடுங்க நான் சொன்னேன் அப்படின்னா அதில் உங்களுடைய சென்சரி ஆர்கன் எது அப்படின்னா காது இப்போ அது காது வழியாக சென்சரி நியூரான் வழியாக உங்கள் பிரெயினுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிடுச்சு அப்புறம் பிரெயினில் அது ப்ராசஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பிரெயினில் இருந்து உங்களுடைய மோட்டார் நியூரான் உங்களுடைய கைக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை அனுப்புது இந்த இடத்துல கை தான் மோட்டார் ஆர்கன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸில் ஒரு நர்வ் வழியாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ உங்களுடைய சென்சரி நியூரான் வழியாக அது செல்கிறது அது நேரடியாக உங்களுடைய நியூரான் வழியாக போகுது இதான் நரம்பு செல் அது பிரெயினில் போய் ப்ராசஸ் ஆகி முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் கோயிங் டு த நார்மல் திங் இப்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்தது என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதில் வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல உங்களுடைய நியூரான்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ஸ்டிமுலஸை கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறத தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதனுடைய ட்ரான்சாக்ஷனல் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நர்வ் செல் இருக்குது அந்த நர்வ் செல்லில் சென்டரில் சைட்டான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் பெருசாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது சைட்டான் இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் த ஆக்ஸான் ரீஜன் ரைட்டா ஆக்ஸான் ரீஜன் ஸோ இந்த ஆக்ஸான் ரீஜனில் என்ன நடக்க போகுது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல ஒரு இதான் ந நரம்பு செல்லினுடைய ரொம்ப மேக்சிமைஸ்டு வியூ அது சரியா அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம்ல அது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மெம்ரேன் இருக்கும் ரைட்டா இந்த மெம்ரேனை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இது என்னதப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்லுக்கு வெளியில் நரம்பு செல்லுக்கு வெளியில் சரியா நரம்பு செல்லுக்கு வெளியில் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்து ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக நரம்பு செல் இருக்குது நரம்பு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த ஒரு பகுதியில் வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு செல்லின் வெளிப்பகுதி தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்ட்ரா செல்லுலார் ரீஜன் அல்லது இதுக்கு பேர் சைட்டோப்ளாசம் அல்லது சைட்டோசால் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நரம்பு செல்லின் உட்பகுதி நரம்பு செல்லின் வெளிப்பகுதி இது புரிஞ்சிச்சா இல்லையா இதுக்கு எடுத்து நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் போகலாம் சரியா ஸோ இப்போ அதே தான் ரைட்டா இது நரம்பு செல்லின் உட்பகுதி இது நரம்பு செல்லின் வெளிப்பகுதி இது நரம்பு செல்லில் இருக்கக்கூடிய மெம்ரேன் பிளாஸ்மா மெம்ரேன் சரியா அந்த ஃப்ளூயிட் மோசைக் மாடல் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அவங்க கண்டுபிடிச்சது ஓகே சிங்கர் அண்ட் நிக்கல்சன் கண்டுபிடிச்ச ஃப்ளூயிட் மோசைக் மாடலில் ப்ரோட்டீன் சேனல் இருக்குது ஓகே அது போக அயன் சேனல்ஸும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு திங் தான் இது இப்போ
அந்த சுச்சுவேஷனில் அதுக்கு பேர் தான் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஓய்வு நிலை மின் அழுத்தம் அப்படிம்பாங்க சரியா தமிழில் ஸோ அது வந்து எப்போதுமே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த ஓய்வு நிலையில் நம்மளோட நரம்பு செல்லுக்கு உள்ள என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது சார் ஓய்வு நிலையில் என்ன தானே சார் இருக்குது அது என்னதாவது ப்ராசஸ் நடக்கணுமா அப்படின்னா அந்த நரம்பு செல்லை வந்து தற்காத்து கொ தற்காத்து கொள்ள வேண்டாமா நரம்பு செல்கள் வந்து உயிரோட உயிரோட தானே இருக்குது ஸோ அந்த உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையினை நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்கு இந்த ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலில் நடக்கக்கூடிய அயனிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேவை அயன் வந்து பரிமாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் எப்போ சும்மா இருக்கும்போது கூட சரிங்களா நாம் சும்மா தூங்கிட்டு தான் இருப்போம் ஆனாலும் நம்மளுடைய நர்ஸில் இந்த வேலை நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு அஸ் ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா ஸோ ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாமா ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அயன் சேனல் சரிங்களா இந்த அயன் சேனல் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அயனிகளை வெளியவும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அயனிகளை உள்ளேயும் கொண்டு போகும் சரிங்களா வழக்கமாக நம்மளுடைய நரம்பு செல்களுக்கும் முக்கியமாக நரம்பு செல்களை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கியமான ஒரு அயனி வேலை செய்யுதுங்க அதுதான் சோடியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா சோடியம் மற்றும் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோடியம் மற்றும் குளோரைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு அயனிகளும் தனித்தனியாக பிரிந்து இதில் இருக்கும் சரிங்களா இதில் இருக்கும் சோடியம் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் குளோரைடு அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஆனால் இதில் குளோரைடு பற்றி நம்ம நிறைய பேச மாட்டோம் சோடியத்தை பற்றி நிறைய நம்ம பேசுவோம் சரிங்களா சோடியத்தை பற்றி நம்ம நிறைய பேசுவோம் நம்மளுடைய நரம்பு செல்களுக்கும் சோடியம் குளோரைடுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது ரைட்டா சாதாரணமாக சொல்லுவாங்கள்ல உப்பு போட்டு சாப்பிட்டா சொரண கூடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது உப்பில் என்ன இருக்குது என்ஏசிஎல் இருக்கா ரைட்டா அந்த என்ஏசிஎல் என்ன வேலையை செய்யுது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலத்தை சரியான படிக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு நாம் உப்பு போட்டு சாப்பிட வேண்டும் உப்பு போட்டு நம்ம சாப்பிடல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல சொரண இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஏன் ஏன்னா எண்ணெய் ப்ளஸ் அயனிகளினுடைய செறிவு குறைவாக காணப்படும் அந்த எண்ணெய் ப்ளஸ் தான் வந்து நாம் நம்மளுடைய நரம்பு தூண்டல்களுக்கு ஓகே யாராவது கூப்பிட்டா டக்குன்னு நம்ம திரும்பி பார்ப்போம்ல அந்த மாதிரியான உணர்வுகளுக்கு உதவி செய்கிறது யார் எண்ணியே ப்ளஸ் அயனிகள் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு நமக்கு தேவை என்னது எண்ணியே ப்ளஸ் அயனிகள் அந்த எண்ணியே ப்ளஸ் அயனிகள் எதுலேருந்து கிடைக்குது சாதாரண உப்புலேருந்து கிடைக்குது சரிங்களா இப்போ தெரியுதா எதுக்காக நம்ம உப்பு போட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு சரிங்களா அதை வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலாகவே ஆக்கிட்டாங்க இல்லை ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை சில சிலவங்களை திட்டுறதுக்கு கூட அந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் கரெக்டாக உனக்கு எல்லாம் வந்து சூடு சொரணை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நிறைய உப்பு போட்டு சாப்பிட்றீங்களா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அது எப்படி எண்ணியே ப்ளஸ் வந்து வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா நார்மலாக எண்ணியே ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் அயான் நேர் மின் தன்மை கொண்ட அயனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் உப்புல இருக்கக்கூடிய எண்ணிய ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நேர்மின் தன்மை கொண்ட அயனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அந்த நேர்மின் தன்மை கொண்ட அயனியானது வெளிப்பக்கத்தில் ஜாஸ்தியாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அது ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஓய்வு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மின் அழுத்தம் வெளியில் எண்ணிய ப்ளஸ்ஸாக அது இருக்கிறது வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ரீஜன் கொடுத்துருக்கா நரம்பு செல்லுக்கு வெளியில் எண்ணிய ப்ளஸ் இருக்கும் எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நரம்பு செல்களுக்கு வெளியில் எண்ணிய ப்ளஸ் அயனிகள் இருக்கும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உள்ளேயும் இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் சரியா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே போல் பொட்டாசியம் அயனிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பொட்டாசியம் அயனிகள் உட்புறம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சரிங்களா பொட்டாசியம் அயனிகள் வந்து உட்புறத்தில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேட்டால் பொட்டாசியம் அயனிகள் உட்புறத்தில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இது வந்து ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியலில் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு கூப்பிட்றது கையில் வந்து இப்படி அமுத்துறாரு அல்லது ஏதாவது கொசு கடிக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் டக்குன்னு நம்ம இங்கே திரும்பி பார்க்குறோம் அப்போ என்னது கிரியேட் ஆச்சு அந்த இடத்துல ஒரு வலி கிரியேட் ஆச்சா அந்த வலி வந்து என்ன பண்ணிச்சு தூண்டப்பட்டு அது இம்பல்சஸாக கன்வெர்ட் ஆகி எலக்ட்ரிசிட்டியாக கன்வெர்ட் ஆகி எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியலாக கன்வெர்ட் ஆகி ரைட்டா நம்மளுடைய நரம்பு செல்களுக்கு வழியாக வருது அப்போ நரம்பு செல்களுக்குள்ளேயே வருது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்ல அது என்னது வருது ஆக்சுவலாக இட் இஸ் நத்திங் பட் என்ஏ ப்ளஸ் அயான்ஸ்
உள்ளே இருக்கக்கூடிய என்ஏ ப்ளஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் போய்கிட்டு இருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய கே ப்ளஸ் அயன்கள் வந்து உள்பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வினையானது ஒரு ஏடிபி மீடியேட்டடு இந்த வினைக்கு ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷ விஷயம் தேவை சரிங்களா நாம் சும்மா இருக்கும்போதே நம்மளுடைய நரம்பு செல்களுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுதுங்க ரைட்டா சும்மா இருக்கும்போது நம்மளுடைய நரவு செல்லில் நரம்பு செல்லில் என்ன ப்ளஸ் அயனிகள் உள்ளேருந்து வெளியில் போகுது வெளியில் இருக்கக்கூடிய கே ப்ளஸ் அயனிகள் இந்த சேனல் வழியாக உள்ளுக்கு வருது இது ஏடிபி அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் நாணயம் வந்து இதில் செயல்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஆற்றல் நாணயம் இதில் செயல்படுது இதை தான் உங்கள் புக்கில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அதான் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் அந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியலில் சோடியம் அயான்ஸ் அவுட் சைடு மோர் தேன் இந்த பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இன்சைடு த நியூரான் சரியா நியூரானுக்கு உள்ள பொட்டாசியம் வந்து அதனுடைய லெவல் குறைவாக இருக்குது சரியா நியூரானுக்கு உள்ள பொட்டாசியம் லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நியூரானுக்கு வெளியில் பொட்டாசியம் லெவல் கம்மியாக இருக்குது சரியா அதே போல் பொட்டா சோடியத்தினுடைய லெவல் வந்து நியூரானுக்கு வெளியில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நியூரானுக்கு உள்ள கம்மியாக இருக்குது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியலில் சரியா ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான விளக்கம் தான் நம்ம அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் சரியா ஸோ இப்போ என்ஏ ப்ளஸ் சயன்ஸ் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் போயிருக்கு இப்போ கே ப்ளஸ் சயன்ஸ் வெளியிலேருந்து உள்ளே வந்திருக்குது அப்போ உள்ள கே ப்ளஸ் சயன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வெளியில் கம்மியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து இதனுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா செவன்ட்டி சரியா இதனுடைய அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸ் மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸ் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அளவு ரைட்டா இதை வந்து ஒரு மீட்டர் வச்சு நம்ம செக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நியூரான் மெம்பரேனுக்கு வெளியில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி சரியா எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் வந்து கிரியேட் ஆகுது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் அதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சரியா இப்போ இதை வந்து இன்னொரு டயக்ராம் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டயக்ராம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த டயக்ராம் இன் விச் த ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு மெம்பரேன் சரியா இந்த மெம்பரேனில் என்ன ப்ளஸ் சயன்ஸ் எதுக்காக அந்த வீடியோவிலேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாமே சார் இதை எதுக்கு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த என்ஏ ப்ளஸ் சயன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது இதில் சிஎல் மைனஸ் சயன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டியை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு சிஎல் மைனஸ் அயன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உப்பில் இருக்கிறது என்ஏ சிஎல் சரிங்களா ஸோ அதில் இந்த சிஎல் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கிரேடியன்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட்டா அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த ஈக்குவிபிரியத்தை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சிஎல் மைனஸ் அயனிகள் தேவை சரியா ஸோ அந்த பயன்பாட்டை சொல்கிறதுக்காக தான் இது மற்றபடி குளோரின் அந்த அயனிகளை பற்றி நாம் இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்லையோ அல்லது ரெஸ்டிங் பொட்டன்ஷியல்லையோ நாம் பேச மாட்டோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன ப்ளஸ் அயனிகள் சைட்ரோசாலுக்கு வெளிப்பக்கத்தில் அதாவது நியூரானுக்கு வெளிப்பக்கத்தில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பொட்டாசியம் அயனிகள் உள்ள கம்மியாக இருக்குது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இது வந்து ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் வந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்டிமுலஸ் உங்கள்கிட்ட வராத வராத வரைக்கும் இப்போ வந்து யாரும் உங்களை கூப்பிடாத அல்லது அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க வேறு எந்த ஸ்டிமுலஸும் உங்கள் மேலே வரலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நார்மலாக இந்த என்ஏ ப்ளஸ் அயனிகள் வந்து உள்ளேருந்து வெளியில் போய்கிட்டு இருக்கும் ஏடிபியினுடைய துணையுடன் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் அயனிகள் உள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ இந்த ஒன்று போச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து கிரியேஷன் ஆஃப் த அட்டன் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் ரைட்டாக நார்மலாக வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து வெளியிலேருந்து உள்ளே வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டிமுலஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியலாக தான் எப்படி போகும் சரிங்களா இப்போ போச்சு பார்த்தீங்களா இதை வந்து இதை வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு 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 அனிமேஷனாக தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்களே தவிர டேரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபயர் மாதிரி ஒன்று மூவ் ஆகுமா அப்படின்லாம் அப்படிலாம் மூவ் ஆகாது சரியா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அயனிக் கிரேடியன்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர சரியா அ
கூப்பிட்டுருப்பாரு உங்களை கேட்காம நீங்கள் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பீங்க அப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவர் உங்களை பார்க்கும்போது அன்றைக்கி நான் உங்களை பார்த்தேன் கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு தான் கேட்காம போயிட்டீங்க அப்படிம்பாங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்டிமுலஸ் கிடச்சிருக்கு பட் அந்த ஸ்டிமுலஸ்ஸு கரெக்டான அளவுக்கு இவருக்கு காதுக்குள்ளே போய் ரீச் ஆகலை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அது போக சிலவங்களை வந்து ஆமாம் அன்னைக்கு யாரோ கூப்பிட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார் கரெக்டாக கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு நான் தான் திரும்பி பார்க்கல என்பாரா அதுதான் விஷயம் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அதுக்கப்புறம் அவர் திரும்பி பார்த்துருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பேசுவோம் புரியுதுங்களா ஸோ 